नमस्ते वीधु स्वागत लक्ष्य सामज हित स्टार तो सरदा मन तो उ स्टार मर मंदर परचय वाल पे चुपन अवसर ले मरी मध्यकाल टीजर रिजी ऊरंत अने मैं रिज दी मैं आरो नवीन विजय कृष्ण तन या मोदी सिम आईना इष्ट नव तरवा नर्सिंग होंम द्वारा तेल प्रेक्षक परचय मेरी सारी खचित ब्रेकिंग वस्तु आंध्र वाला मैं तेलंगा वाल अंदर ओक आधार अभिमान पुद्तान मन तो चिटा चेयर को वारे मरको निषं तेज नमस्ते सर नमस्ते आल दि बेस्ट थैंक यू मतमे चूस ना मोदी सिम यंग स्टार ऐग वीरोन परचय से सीने इंडस्ट्री की पेर कीर्ति सुरेश द्वारा इप्त तन मैं डरक्टर साई बालाजी 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 सनाल सनाल मरी डैरेक्टर सनाला ये रकम क्यार्टर मलचार मुझे रिक्वेस्ट स्टार जस्ट ऐक्टर वा इन सो एनी सो बालाजी गारे नंदी नर्सिंग होम सिम रिजू वीलो थेटर उ अब ओके सो अब मैं दिन प्रमोशन को थेटर के अड़े उ सो अभी वाले अपड़की वालत हीरो अंत आइम वाला स्क्रीन प्ले अट सैड चूस्टे आ टाइम के एक्सम जरिए ओके अस माटे अगर थैंक्स फर् वाचिंग अब चूसर ओके ओके अब बहुत वैसे स्क्रिप्ट नरे सो नरे वो अब चपेर इला नंदी नर्सिंग होंम बहुत अलग और क्यार्टर तचा सो ऊरंत टाइट विन इट वेरी कैप्टिवेटिंग अब सर ओके फैमिल सबजेक्ट अंत नैन फैमिल सबजेक्ट जनरली इट्स वेरी डिफरेंट जॉनर ना ओके मैं टाइम में एडिटिंग से टाइम में एदर कमर्शियल फिल्म एडिटा और एक्सपरीमेंटल फिल्म एडिटा लाइक डेजर का डेनमिका इट्स आल अला सो फैमिल एंटरटनर्स अने टाइम में चेयले सो अंड बट बाफी इट इज आलवेज गुड अंत जन बिसीव चुस्क फैमिल जॉनर्स सो अब इंटर अड़ते इला स्टोरी बहुत बट ऐम नाट श्यूर अंत नेरे ट्रिपन अवट आफ द बाक्स फिल्म एक्सपरमेंट अलास्ते बहुत जनल के टाइम में अंतर इध नेटी एपड़कना जनल की वैंने मन की विलेज सिम इट वि बी नई चस्ते बहुत ऐक्टर का ऐक्टर का विलेज मन मन नेटी सिम करेक्ट करेक्ट सो अब ओके जरिए अच्छे मेरे स्टार वाल फैमिल जनरल प्रजल स्टार मल्ल व इलांट वार्ता स्टार्ट फस्ट आल अड़े मिस्टेक इपू स्टार फैमिली क्रोल वाल स्टार अवतार लेदा अभी वाल टाले उठा वाल एक्सप्ट बटी उ सो अभी मैं चाल फैमिल चूसा वी स्टार वी फेल उन्ट स्टार फैमिली वस्ते सक्स अल्टली स्टोरी सैलक्षन दी पर्फॉम दी हार्ड वर्क दी पेशेंस दर को अभी हाँ दर सो अट अला अला प्रेजर्स नाचुअली लोकी लोकी वाव हई बिलू फस्ट नर्वस्ने वे अलग सैटबल पड़ते इनफाक्ट फस्ट फस्ट ओपन रोज महेश वीलोचे सर की हाँ सैलैंट ड्रेस लड़ाई प्रिपेर से नईटंत माड़दा पेदे सर की इंकड़ता अभी इंक ना सैलैंट डाडी की चपेद टेन सो स्टार वाने रे इनफाक्ट क्रिटिज वस्तु मन एपड़ू अला इन पब्लिक मन स्टार आ स्टार स्टार अभी कामडी अवत हंड्रेड पर्सेंट अवत बैठे अलासा मन के मनमे क्रिटिसज़ाला अंत और फस्ट जीरो नम्मत इंट ने अभी फस्टे तोपन अकूदन चपतार एग्जाक्टली मत प्लेस मत सी रंग दर फैमिल अंत ओन प्रीवियो थेटर तातगर दी 
డాడీది కానీ నానమ్మ గారి సినిమాలు కానీ మహేష్ నా తర్వాత వాళ్ళ తర్వాత ఇంకా కొంచెం పెద్ద అయ్యాక సో రాజ్ కుమార్ రెడ్డి మంచి చూసేప్పుడు అప్పుడు అదే తెలిసి మాకు తెలియదు అంటే అప్పుడప్పుడు చెన్నైలో షూటింగ్ ఉంటే చూడడానికి వెళ్తాం అంటే షూటింగ్ ఎలా ఉంది ఎలా జనాలు ఎలాగ వెళ్తారో వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ మాకు అలాగే కానీ షూటింగ్ లో ఎక్కువసేపు కూర్చునేసరికి బోరే కొట్టే ఎక్కువ యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు టేక్ అప్ తీసుకుని మనం చూసే వాళ్ళకి మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాం మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాం ఏం ఉండదు మనకి జస్ట్ అక్కడ ఏదో ఒకటి ఫుడ్ పెడతారు అది అదో ఒకదానికి వెయిటింగ్ కూల్ డ్రింక్ తాగి వచ్చి వెళ్ళేవాడు షూటింగ్ సో అప్పుడు పెద్దగా షూటింగ్ అనేది లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు చదువు చదువు అనే ఉండదు అది చెన్నై ఎడ్యుకేషన్ ట్యూషన్ మా టీచర్ వీళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్ సో రోజు మనకి ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇప్పుడు తనలు తింటాం అన్న భయంలో ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు సినిమాలు ఓన్లీ హాలిడేస్ సమ్మర్ హాలిడేస్ లో అప్పుడప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవారు అంతే సో మీరు ఒక యువ స్టార్ ఏం చేసేవారు ఎలా ఉండదు హాబీ నేను ఇంత ముందు నేను ఎడిటర్ గా పనిచేసేవాడు కదా నేను సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎడిటర్ గా పనిచేస్తాను కృష్ణంస్ గారి దగ్గర బ్రేక్ వచ్చింది ఫస్ట్ డేంజర్స్ దాని తర్వాత రాఖీ చేశాను సన్నమామ చేశాను దాని తర్వాత చిరుత కొంతవరకు చేశాను దాని తర్వాత అరుంధతికి సౌండ్ డిజైనింగ్ మా టీంతో వెళ్తూ నేను చేసాము తర్వాత నేను మీకు తెలుసు ఆ సినిమా చేశాను మిస్టర్ నోకే చేసాను జాన్ అప్ పరవ్ లాంటి సినిమాలు అంటే ఆ టైంలో ఇంకా వచ్చిన అలా రాడు మ్యూజిక్ వీడియోస్ మ్యూజిక్ వీడియో రెండు మూడు డైరెక్ట్ చేశాను అండ్ ట్రైలర్స్ ఇవ్వంటే ఒక థౌసండ్ ట్రైలర్స్ పైన ఎడిట్ చేశారు మొత్తం సో లైఫ్ ఇలా ఉండేది సో అక్కడి నుంచి అప్పుడు బాగా లావ్ ఉండండి సో అప్పుడు యాక్టింగ్ సరే రావాలని ఒక ప్లాన్ ఉంది ఫస్ట్ నుంచి సరే ఫస్ట్ ఒకటి సొంతంగా ఏమో సాధించి తర్వాత చేద్దాం ఎందుకంటే యాక్టింగ్ డైరెక్ట్గా వస్తే ఎలాగైనా ఇంకా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు కాబట్టి వచ్చారు కదా అంటారు సో ఫస్ట్ నేను ఆడిషన్ చేశాను ఫస్ట్ మూవీ ఆడిషన్ చేసి ఆడిషన్ ఫెయిల్ కూడా అయ్యాను తర్వాత డిప్రెషన్లో కూడా వెళ్ళాను బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ ట్రై చేసి మళ్ళీ ట్రై చేసి అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ రామ్ ప్రసాద్ ఇలా చేస్తున్నాం అంటే వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే ఫోటో షూట్లు తీసాక ఓకే ఇది క్యారెక్టర్ అనుకున్నాక ఆయన ఇష్టం స్టార్ట్ అయింది సో ఎలాగ ఒక నార్మల్ కూడా వస్తాయి ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి ఏం వస్తే ఇంకా ఏం కప్పేస్తారు కదా బయటకు వచ్చారు ఆ పర్వాలేదు లేకపోతే మళ్ళీ వెనకాల మాట్లాడుకుంటారు మళ్ళీ ఏం రాదు ఇది యాక్టింగ్ ఎందుకు అది మనకి అది డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఓకే అండి అదే చెప్పాను యాక్టర్ గా నేను పనికి వస్తే నేను తీసుకోవచ్చు లేకపోతే వద్దు నేను వేరే వెళ్తాను నేను డైరెక్షన్ ఎనివే ఇంట్రెస్ట్ ఎడిటింగ్ ఎనివే ఉంది నాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎనివే చేస్తున్నా కదా కంటిన్యూ చేస్తాను నాన్న ఒక కోరిక నాకు కోరిక సరే ఒక నవలు కుదిరితే చేసి పెడతాను నాన్న ఆవిడ హ్యాపీగా ఉంటారు నాకు హెల్త్ మెయింటైన్ అవుద్ది యాజ్ అన్ యాక్టర్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయాలి తప్పదు అది ఒక దాని మంచిగా అండ్ మొదటి సినిమా నుంచి కూడా మీరు ఇద్దరు ఇద్దరు హీరోయిన్లతో ఈ సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు సినిమాలు కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్లు పెట్టారు మేఘనా చౌదరి ఎగ్జాక్ట్లీ మేఘా చౌదరి అంటే అలా ప్లాన్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరు హీరోయిన్లు కావాలని మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏం పెట్టలేదు వాళ్ళు సో ఆ స్టోరీస్ అలాంటి సెట్ అయ్యి ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఇంకొక సినిమా విట్లాచారి అని కూడా స్టార్ట్ చేసాం అది ఇంకా ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో ఉంది అందులో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్ టెక్నికలీ టెక్నికలీ చూస్తే ఇద్దరు హీరోయిన్ సో అలాగే సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో స్క్రిప్ట్ వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్ ఫస్ట్ సినిమాలో మీ లవ్ సన్వేశాలు బాగా పండే అని ప్రజలు కూడా అనుకోరు సినిమా ఏ రేంజ్కి వచ్చిందో కూడా కీర్తి సురేష్ తోటి మీ కెమిస్ట్రీ బాగుందని ఎగ్జాక్ట్ అయితే అప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కొంచెం ప్రేమ సన్నివేశాలు బయట కూడా బాగా అంటే మూమెంట్ ఉన్న సినిమాలో సినిమాలో రోజులలో ఓకే ఆ సినిమా తీసిన రోజులలో మీకు ఎలా అనిపించదు ఫీలింగ్ ఆ టైంలో అంటే అలాగే ఉండదు అండి అంటే సినిమాలో లవ్ అనేది ఎప్పుడు నుంచో వస్తుంది లవ్ సినిమా అంటే సర్కి దాని ముందు ఇలాగ ఎన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు హీరో మన వెంకటేష్ గారు వస్తుంది సార్ అప్పుడు చాలా వరకు ప్రేమ మూవీస్ ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే అయినా ఇష్టం నువ్వు వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ రాంజన రాంజన ధనుష్ చేశారు కదా అది ఇన్స్పైర్ అయ్యి డైరెక్టర్ ఓకే సో అలా ఫీల్ కావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కాదు బట్ ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్ ఆ రొమాన్స్ ఆ లెవెల్లో ఉండాలి ఓకే అంటే అంత పట్టాలు ఆడింది అంటే కేవలం రొమాన్స్ మీద నడి నడిపే సినిమా అంటే స్టోరీ కొంచెం తిన్ లైన్ ఉన్నా కూడా ఓకే ఒక రొమాన్స్ అంత లెవెల్ తీసుకెళ్తే మ్యూజిక్ మెయిన్గా టచ్ మ్యూజిక్ దానికి ఇప్పుడు బయటికి నేను రాలేదు కానండి దాని మ్యూజిక్ అది చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు అంటే వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ ఆల్బమ్స్ ఓకే సో అది బయటికి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు చూద్దాం వస్తే
అలా ఉంటే నాకు నచ్చుతాడు సో ఆబ్వియస్లీ క్యారెక్టర్ వినే సార్ నచ్చింది అంటే అతనికి ఒక పాస్ట్ ఉంది ఓకే అండ్ లాస్ట్ ఆ లవ్ స్టోరీ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బ్రిలియంట్ పాయింట్ అంటే నాకు అది నచ్చింది ఓకే అది మరి జనాలు ఎలా రిలీజ్ చేసుకున్నారు నాకు తెలియదు కానీ మేము అనుకుంది అయితే ఆ పాయింట్ చాలా బాగుంది అంటే ఆ గోస్ట్ అన్ని చేస్తుంది లాస్ట్కి అంటే దాంట్లో నావల్టీ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఆ గో దెయ్యాన్ని చంపారో ఓకే ఆ దెయ్యం పాపం వాళ్ళ లవ్వర్తో దగ్గర ఉండలేకపోయాడని అది రివెన్ తీసుకుంటుంటే వీడే ఆపుతుంటాడు తెలియక సో ఐరోని బాగా నచ్చింది ఐరోని బాగుంది సో ఇది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ అవుతుంది అని చెప్పేసి లాస్ట్ చెప్పేసరికి ఇటు బ్రెడ్ డౌన్ అయిపోతాం సో ఆ పాయింట్ నచ్చింది ఆ థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఈవెన్ దిల్రాజు గారు కూడా చూసారు అప్పుడు ఎడిటింగ్ లో చూసి థర్టీ మినిట్స్ గుట్టేసి మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మనకి మంచి సినిమా ఉందిరా మన చేతిలో అండ్ మంచి అప్రిసియేషన్ కూడా వచ్చింది అండి సినిమా చూసిన వాళ్ళు బాగుందన్నారు బట్ బాక్స్ ఆఫీస్ లో ఇట్ డెంట్ ఫేర్ దట్ వెల్ సో అది తప్పదు ఇప్పుడు కూడా అమెజాన్ లో మొన్న రిలీజ్ అయిందండి అమెజాన్ లో రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసి ఇప్పుడు బాగుంది సినిమా బాగుంది సినిమా అంటున్నారు సో అంతే సరే ఓకే వాట్ ఎవర్ సినిమా కొంచెం మంచిగా మారితే మనకే హ్యాపీ చెడు పేరు రాకూడదని అప్పుడు కోరుకుంటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి ఊరంత అనుకున్నారు లో క్యారెక్టర్ ఊరంత అనుకుంటున్నారు ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ ఒక టూ రెండు చిన్న ఫైట్ సీక్వెన్స్ పెట్టారు ఓకే అది బట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ అంత అంత యాక్షన్ వెరీ రియలిస్టిక్ గా ఆ సిచ్యువేషన్ కి డిమాండ్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఫైట్ పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో టూ స్మాల్ ఫైట్స్ అలా అది కాకపోతే వెరీ అంటే మామూలు ఒక రియల్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ ఎలా ఉంటాడో ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఇంటూ ఒక ఫ్యామిలీ అక్కడ ఒక పెద్ద వాళ్ళకు నానమ్మ అతనికి ఎలా ఆ క్రమశిక్షణ కట్టుబాటు ఇక్కడికి ఎలా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు అది అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఓకే ఒక మంచి అంటే ఒక మంచి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో అలాగా వాళ్ళు తప్పు చే తప్పు చేస్తాడు మా మంచి అంతే దాని నుంచి ఏం చెప్పడం మామూలు మనం ఇంట్లో ఉంటాం అలా ఎలా ఉంటామో అలాగే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అయితే ఇప్పుడు మరి సినిమా కథలు మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మీ ఇంటి పెద్దవాళ్ళ ఏమన్నా అప్రోచ్ అవుతారా డైరెక్ట్ మీ దగ్గరికి లేదు నా దగ్గరకు వస్తుంది కథలు కథలు అంటే ఎవరు దాని ఇంప్రెషన్ నేను నాదే అండి మొత్తం మీద డాడీ కానీ ఎవరైనా కూడా అదే వెరీ నువ్వే డిసిషన్ తీసుకుంటాం ఓకే అండ్ సబ్జ్యూషన్ ఎలాంటి సబ్జ్యూషన్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇది తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది డౌట్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక పక్కన కథ బాగుంది ఓకే బట్ ఇప్పుడు నందిని నర్సింగ్ ఒక హారర్ జానర్ ఓకే అయిన ఇష్టము ఒక హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బేస్ లో ఒక లవ్ స్టోరీ ఓకే సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న అన్ని కూడా సోషల్ ఫ్యాంటసీ కానీ థ్రిల్లర్స్ కానీ హారర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఏదో ఒక సినిమా ప్రతి సినిమాకి ఒక ఏదో కొత్తదనం ఉండాలి ఓకే జనాలు కూడా వాళ్ళు పాప చూడడానికి ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మూసదూరులే కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకు నాకు డౌట్ ఉండే ఓకే సింపుల్ చేసేద్దామా లేకపోతే ఏదో కొంచెం కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కొంచెం లాజ్ అయిన లైఫ్ అలాంటి సినిమా ఇద్దాం అని అడిగినప్పుడు లేదు అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేయాలి కనీసం యూ హ్యావ్ టు డూ ఫ్యామిలీ మూవీ అన్నారు ఓకే సరే వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండ్ కరెక్ట్ చేసిన ఫ్యామిలీ మూవీలన్నీ హిట్ అయి ఉంది కరెక్ట్ చేద్దాం ఓకే స్టోరీ ఉన్నప్పుడు మినిమం స్టోరీ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ దట్ స్టెప్ అని అనిపించింది ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ఈ మీతో పాటుగా రావు రమేష్ గారు అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు అంటే సినీ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో నటించడం ఫీల్ అయ్యి అనిపించింది చెట్లో అంటే ఫస్ట్ అంటే రావు రమేష్ గారు ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు ఓకే అండ్ చాలా న్యాచురల్ యాక్టర్ అండ్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఒక పక్కన థియేటర్ అంతా కొంచెం డ్రామా కూడా బాగా చేస్తారు ఓకే రియలిస్టిక్ గా బాగా చేస్తారు అంటే చాలా వర్సిటాలిటీ ఉంది ఆయనలో సో ఎప్పుడు అలాంటి ఒక యాక్టర్ ముందు వచ్చేసరికి కొంచెం స్టిఫ్ అవుతాం ఇప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ ఒక ఫస్ట్ రిహర్సల్ టైమ్ లో అలా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే గొప్పతనం ఏంటంటే వాళ్ళ యాక్టింగ్ ఇన్స్పైర్ చేస్తారు అంటే మనల్ని అంతే వాళ్ళు ఒక పక్కన చేస్తుంటే మనకు కూడా జోష్ వస్తుంది చేయాలి దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సీనియర్ యాక్టర్స్ అంటే జయసుధ గారు ఉన్నారు కోట శ్రీనివాస గారు ఉన్నారు సో ఆయ వాళ్ళతో ఆయన ఎక్కువ సీన్ లేకపోయినా జయసుధ గారితో చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అంటే జయసుధ గారితో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఆవిడ ఒక ఆల్రెడీ ఒక ర్యాప్ ఉంది ఓకే మాకు ఈజీ ఇప్పుడు రావు రమేష్ గారు అంటే దాని యాంటీ క్యారెక్టర్ ఆయన ఓకే సో ఎలా అయిపోయిందంటే మాకు ఆ కెమిస్ట్ కుదురుతుందా లేదా అని ఫస్ట్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు గొప్పతనం ఏంటంటే రాంగ్ అనేది చాలా బాగా మాడతారు వచ్చేసరికి కంఫర్టబుల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఓకే అది బా మామూలుగా మాట్లాడి క
అలాగే మనం చూసాక సాంగ్స్ కూడా బాగున్నాయండి రీసెంట్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు నిర్మాతలు శ్రీహరి మంగళపల్లి పద్మనాభారెడ్డి గారు ఎలా మరి ఖర్చు ఎలాగా వాళ్ళకి చాలా అంటే ఇబ్బందులు రాలేదని చెప్పను ఓకే చాలా వరకు వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళు కష్టపడ్డారు బాగా అనుకున్న బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువైంది ఓకే సో ఈ ప్లానింగ్ అని చేసేటప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ ప్రాబ్లంలో ఇదంతా ఉంటుంది బట్ ఇదంతా ఎవరికి తెలియక వాళ్ళు నీట్గా వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ మా మీద ప్రెషర్ పెట్టకుండా ఓకే అంటే గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వచ్చాకనా కూడా వాళ్ళు బాగా మా వాళ్ళు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు చాలా బాగా తీసుకెళ్ళారు సినిమాని అద్భుతంగా కంప్లీట్ చేయాలి ఎందుకంటే కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే అంతమంది యాక్టర్స్ ఇప్పుడు శతమాన బౌతి ఇలాంటి సినిమా అంటే దిల్ రాజు గారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన బడ్జెట్స్ అవి చాలా అయితే అందరూ థర్టీ డేస్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు క్రూ అంతా వెళ్ళిపోగలరు మాకు వాళ్ళు అవ్వదు సో ఒక పెద్ద యాక్టర్ రావాలన్నా ఆయన డేట్స్ ఇంకొక జేసుద గారు మండ్రత్నం గారు సినిమా చేశారు ట్వంటీ డేస్ లేరు మా హీరోయిన్ ఏమో మధ్యలో తమిళ్ వర్మకి వెళ్ళింది వర్మకి వెళ్ళింది పాప సారీ అన్ఫార్చునేట్లీ అది డెన్ టేక్ ఆఫ్ బట్ తను ఒక వన్ మంత్ పోయింది సో ఏంటంటే ఇలాగే మాకు డిలేలు డిలేలు డిలే వచ్చేసి టీము ఎంత ఎంత ఉన్నా కూడా ప్రెషర్కి వాళ్ళు లొంగిపోలేదు అండి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ఫినిష్ చేశారు సినిమా ఇట్స్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్గా ఒక సినిమా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఎంతో ముఖ్యం అలాగే కంప్లీట్ చేయడం చాలా గొప్ప చాలా సినిమాలు ఆగిపోతుంటాయి అది చేయలేదు చాలా వచ్చినాయి పాపం వాళ్ళు చాలా దాన్ని బాగా చాలా కష్టపడి ఫినిష్ చేశారు ఎలాగో మరి హీరోయిన్ కోపరేషన్ ఎలా ఉంది కెమిస్ట్రీ ఎలా పండింది ఏ సీన్లు బాగా జనరలీ అండి ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ వాళ్ళు ఏ సినిమాకైనా వచ్చి ఒక టూ డేస్ ముందు ఉంటారు కాబట్టి ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు కలుస్తాం కలిసి మాట్లాడుకుని ఫస్ట్ ఎప్పుడంటే కంఫర్టబుల్ చేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్టీ డేస్ వాళ్ళతో ఫాలో ట్రావెల్ అవుతాం కాబట్టి ఎలాగైనా ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ లాగా అయిపోతాం సో అయ్యాక ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా కంఫర్ట్ జోన్ వచ్చేస్తుంది కంపల్సరీ సో అండ్ మేఘా సోఫియా ఇద్దరు బాగా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఇద్దరు అండ్ బాగా కలిసిపోతారు యాటిట్యూడ్ అలాంటివి ఏమి ఉండదు చాలా మామూలు మనుషులు సో అలాగ నాకు అలాగ సీదా సాదాగా ఉంటే నేను ఈజీ కలిసిపోతా ఎక్కువ యాటిట్యూడ్ ఉంటే నేను కలవలేదు అనమాట నేను నాకు ఇబ్బంది పడతాను సో మామూలుగా ఉంటే నేను మా అవసరం అలాగ కుదరడం మంచిదైంది ప్రతి సినిమాకి అలా కుదిరా కీర్తి ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా అంటే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మా అమ్మాయి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ నందిని కూడా నాకు ఇద్దరు ఒక లెవెల్కి ఫ్రెండ్స్ అదే సో యా సో అలాగ ఈ ప్రతి కోసం ఫ్రెండ్ అలాగ ట్రావెల్ అవుతాం ఇంకా మొత్తానికి ఎన్ని ఎన్ని రోజులు హైదరాబాద్ షూటింగ్ అయిపోతే యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఒక చోట ఎక్కడ ఒక డ్రైవింగ్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్తాం కూర్చొని టీ బాగా ఇష్టం మాకు తాగడానికి ఓకే సో తేజ్ మేము అందరం కూర్చుంటాం అక్కడ ఒక చోట్ల కూర్చుంటాం ఒక రెండు మూడు స్పాట్లు ఉన్నాయి ఓకే పబ్లిక్ ప్లేసెసే కూర్చొని అక్కడ ఈ జస్ట్ హ్యాంగ్ అవుట్ వీళ్ళు కొంచెం మాట్లాడుకొని నవ్వులు నవ్వుకొని వెళ్ళిపోతాం మన టీచర్ కూడా సాయి తరం తేజ్ గారు వచ్చారు అంటే మీరు ఎంతో మందిని పిలిచారు కానీ బిజీ ఉన్నారు వచ్చారు క్లాస్మేట్ అని కూడా అక్కడక్కడ వినబడింది ఎలా అనిపించింది క్లాస్మేట్ కాదు నాకు ట్యూషన్ మేట్ వేరే స్కూల్ ఓకే సో చిన్నప్పుడు నాకు ట్యూషన్ లో పరిచయం అనమాట ఓకే అలాగే నేబర్స్ ఉండేవాళ్ళం పక్క పక్కన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం కదా సో అలాగే ఆడుకోమని పంపించేవారు అలాగ పరిచయం అలా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ సో అంటే ట్రై చేశాను దేనికైనా రాకుండా ఉన్నాడు ఓకే చిత్రలహరి ఫంక్షన్ బిజీగా ఉన్నాడు అన్నాడు అంటే వన్ డేతో వస్తారా ఎందుకంటే ఎవరు రావట్లా ఓకే మినిమం ఇప్పుడు ఒక రిలీజ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎవరైనా ఒక సెలబ్రిటీ వస్తే దానికి ఒక ఇది వస్తుంది మాక్సిమం పబ్లిసిటీ చేస్తే చేయడానికే కదా ఇలా రిలీజ్ చేస్తున్నాం చెప్పడానికి ఒక వాయిస్ పెద్ద వాయిస్ ఉంటే ఇంపెస్ అది బేసిక్ కామన్ సెన్స్ సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా అదే కోరుకుంటారు అంటే ఉన్నది మన షో బిజినెస్ వస్తుండంటే చుట్టుపక్కల అట్మాస్ఫియర్ కూడా మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్ సో కావాలి కాబట్టి అప్పుడు చెప్పారు ఇంకెవరు లేదు నువ్వే రావాలి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్న అంటే మేము ఫ్రెండ్స్ అఫేర్ లో మాట్లాడుకుంటాం ఓకే మేము రావాలి మీరు స్టేజ్ మీద కూడా చాలా సేపు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడతాం చాలా సేపు సో వచ్చాడు వచ్చాడు సో అందుకే ఓపెన్ చెప్తా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ ఎంత ఫ్రెండ్ అన్నా కూడా రాడ్ అనేది సమ్టైమ్స్ ఈజీ కాదు సో సొంత ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి అవును అంత ఈజీ కాదు అంత అంతలో వాడు టైం చేసుకొని వచ్చాడు సండే అయినా కూడా రెస్ట్ పీరియడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి పాప అంత
ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా పెద్దగా హిట్ అయితే వెళ్ళి వెంటనే చూసేస్తారు మంచిగా ఇది ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అది అమెజాన్ లో టీవీ సిరీస్ ఎక్కువ చూస్తుంటాను రోల్ మోడల్ ఈ మోడల్ చేయాలని అనిపిస్తే ఏమన్నా ఏదైనా అలాగా ఏ క్యారెక్టర్ బాగా పండించాలి ఇది చేసి ఇలా పేరు వచ్చే మోడల్ అని ఇలా అంటే ఇప్పుడు అలాగే ఫిక్స్ అయిపోయాను సీతా రామచంద్రం కానీ మీ తాతగారు చెప్పేమో కానీ నాకు అది ఆయన చేస్తే ఒక కరిష్మా ఉంటుంది దాంట్లో నేనేమంటే ఆ సీన్ కాదు అంటే బాగా పండించే ఇప్పుడు ఒక్కడ అంటే మహేష్ బాబు గారు అన్నట్టు కొంచెం చాలా ఉన్నాయి అలా అలా అంటారా అంటే అలా ఇప్పుడు మహేష్ అన్న కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఇప్పుడు పోకిరి లాగా ఒకలా బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా శ్రీమంతుడు మురారి ఇవన్నీ చాలా గొప్ప సినిమాలు అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ ఇది బాగా సో నేను కూడా ఏంటంటే ఇలాగ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను పలానా క్యారెక్టర్ రావాలని ఎందుకంటే రాకపోతే ప్రతి సినిమా మనకు తక్కువ లోటు అనిపిస్తుంది సో ఏమంటే ఎవరైనా వచ్చి సర్ప్రైజ్ చేస్తే ఇప్పుడు విట్లాచార్య వచ్చింది విట్లాచార్యలో ఇస్ అ వెరీ అది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సో అది అందుకు ఇప్పుడు నాకు సర్ప్రైజ్ వచ్చింది ఓకే అవి ఇప్పుడు ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది రోజు ఎత్తుకెళ్ళేసరికి ఈ క్యారెక్టర్ పండించాలి ఛాలెంజ్ ఉంది క్యారెక్టర్ పండిస్తే మనం మంచి పేరు వస్తుంది రేపు జనాల్లో కూడా బాగా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది అప్రిసియేషన్ అప్రిసియేషన్ వస్తే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇష్టం మనకు అంతా అదే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది సో అలాగా ఐ వెయిట్ ఫర్ డైరెక్టర్స్ టు సర్ప్రైజ్ ఓకే చెప్పండి మొత్తం మీరు చూసినట్టయితే మరి మీ సినిమా రిలీజ్ రోజు ఇప్పటికి రెండు అయిపోయినాయి మూడు రోజు ఇప్పుడు ఆ రోజు ఎవరితో కలిసి చూస్తుంటారు మీరు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో నేనా నేను మా రిలీజ్ అయిన పొద్దున మా ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చూస్తారు ఇంట్లో చూస్తారు ఏమనిపిస్తుంది మీకు వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని చూపెట్టినప్పుడు సైలెంట్ కొంటాను చేస్తుంటారు సైలెంట్ గా ఉంటాను ఏం చేయను చూస్తాను వాళ్ళే వాళ్ళు చూస్తా చెప్తారు మధ్యలో ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ జనరల్ అయితే నేనైతే ఫ్యామిలీతో చూడడం నాకు టెన్షన్ సో వాళ్ళు చూస్తారు నేను యాక్చువల్లీ రూమ్ లో ఉంటాను అయిపోయాక వచ్చి చెప్తారు బాగుందా లేదా అని చెప్పి అంటారు అంటే ఇప్పుడు వరకు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది నందిని సో నందిని కూడా నేను మార్నింగ్ థియేటర్కి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అక్కడ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడడానికి ఇక్కడ చూసి తర్వాత ప్రసాద్ లాబ్స్ లో చూసి బాగుంది అని చెప్పి అన్నారు నాన్న కూడా బాగా చేసావు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది సినిమా అని అన్నారు అంతే నాన్న నుంచి ఏం లేదు ఒకవేళ మీరు రోల్ మోడల్స్ మీకంటూ వస్తే మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండదు అవకాశం అంటే రోల్ మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఈ మోడల్స్ తీసుకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనవీర సూర్యకర్ణ ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలంటే మీరు అలాగే వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి సన్న విషయాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే యాక్టర్గా అంత లేదు ఎంత దానికి ఒక ఎండ్ లేదు ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది ఎంత దూరం అని వెళ్ళచ్చు యాక్టర్ ఏమైనా పోషించచ్చు అదే ఛాలెంజ్ సో డైరెక్టర్ విజన్ బట్టి యాక్టర్లు కూడా ఉంటారు సో ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ ఉన్నారో అంతే గొప్ప యాక్టర్స్ కూడా పైకి వస్తుంది అని నమ్మకం నాకు మరి ప్రాక్టీస్ ఏమైనా చేస్తుంటారా మీరు అంటే ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ ఏదైనా ఒక మంచి యాక్టింగ్ ఒక సీన్ చూసినా ప్రతి హీరో దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం ఓకే అలాగే ఒక పర్టికులర్ ఫేవరెట్ హీరో అంటూ ఏం లేదు అంటే కమలాసన్ గారు ఇస్ మై అది చిన్నప్పటి నుంచి ఫేవరెట్ ఓకే అలాగా అలాగే చిన్నప్పుడు డాడీ సినిమా చూస్తాను మహేష్ అన్న ఇస్ మన ఫేవరెట్ అలాగే అందరు సినిమా చూస్తానండి తేజ్ సినిమాలు ఇష్టం ఎన్టీఆర్ సినిమాలు ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా చూస్తా మొత్తం ప్రతి యాక్టర్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అవును సో అది మనం దాంట్లో రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ లర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎల్డర్స్ కదా అంతే కదా చిరంజీవి గారు వాళ్ళ డాన్స్ అయినా గ్రేస్ ఇవి అలాగే ప్రభాస్ కేంటే ఆ పర్సనాలిటీ ఆ ఇది ఆ డైలాగ్ డెలివరీ అంత యాటిట్యూడ్ బాగుంటుంది అతను స్క్రీన్ మీద ప్రజెన్స్ చాలా బాగుంటుంది అలాగా బాగుంటుంది అందరివి అందరూ స్టార్స్ అయింది ఒక కారణం కదండి వాళ్ళకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటే అవుతారు స్టార్ అవ్వరు కదా సో ఆ స్పెషాలిటీ బేసిక్లీ ఇష్టం నాకు మనకు నుంచి ఆఫీస్ ఎలా ఉంటాయి మేము చూస్తాం అంతే కదా సో ఆ స్పెషాలిటీ బేసికలీ ఇష్టం నాకు మనకు నుంచి ఆఫీస్ ఎలా ఉంటాయి మేము నా హాబీస్ అంటే నాకు నాకు బేసిక్లీ నాకు ఎడిటింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే ఇష్టం ఓకే సో నేను బేసిక్ ఫోన్ మీద వీడియో షూట్ చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను ఏదో ఒకటి నా ఫోన్ లో షూట్ చేస్తా అంటే యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అంటే నా ఒక ఫైవ్ డి కావాలి ఎయిటింగ్ షూట్ కావాలి అది ఫోన్ లో సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా మంది చేస్తుంది ఇప్పుడు టిక్టాక్ అనేది చాలా ఫేమస్ అయింది బట్ అది కాకుండా కూడా ఒక సినిమా చేసే చిన్న ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా చేసేది ఫోన్ లో సో దానికి చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేసి పెడుతుంటా అనమాట సో ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో మొబైల్ ఫోన్ లో ఫస్ట్ వీడియో తీసాం తీసిన ఎడిట్ లో ఎడిట్ చేశాను అనమాట అప్పుడు ఎడిటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎడిట్ చేసి అప్పుడు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ప్లే చేసినప్పుడు అందరు ఎలా బయ్యా చేశారంటే అందుకే మీకు ట్రాలీలు జిమ్మీలు
అలా కామన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అందరూ అలా పరిచయం ఉంటుంది అండి రామ్ చరణ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ అతను క్లాస్మేట్ ఓకే ఓకే సో అలా శిరీష్ కొంచెం పరిచయం అంటే బన్నీ అంటే మాకన్నా పెద్దోడు ఓకే సో మా బ్యాచ్ మేము ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు చెన్నైలో అందరూ చెన్నైలో ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి ఇంకెవరు అంటే వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు ఓకే ఇంకా అలా అప్పుడప్పుడు కలుస్తాం కలిసినప్పుడు మాట్లాడతాం అంతే పాటలు ఏమైనా పాడే పాడతారా నేను నాకు రాదు సింగింగ్ రాదు అలాంటిది నేను పాడితే అసలు వెనకాల పది మంది ఉన్నారు చంపేస్తారు నేను పాడితే సో అయితే ఇప్పుడు దాదాపుగా యువతరం హీరోలు అంటే సినిమాలో ఖచ్చితంగా కూడా కొన్ని సీన్లు ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరుగుతుంది బయట టాక్ హార్ట్ సీన్స్ కానీ బిగిన్ సీన్స్ కానీ లిప్ లాక్స్ కానీ ఇలాంటి సన్నివేశాలు మీరు దృష్టికి వస్తే మీరు ఎలాగ అప్రోచ్ అవుతారు బట్ లేదు అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పారంటే హీరోలకు ప్రాబ్లం ఉండదు నాకు తెలిసి అంటే చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ అ ట్రెండ్ అంతే అంటే ఒక సినిమాలో బాగా మధ్యకాలంలో వచ్చిన సినిమాలో పేరు అవును అది వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే అంటే ఇవాళ వద్దు బాలీవుడ్లో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే హాలీవుడ్లో దానికన్నా ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఏంటంటే ఒక ప్రతి ఎవల్యూషన్ ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటారో సినిమాలు అలాగే మారుతాయి ఓకే బ్లారెక్స్ అనేది అనే సినిమా అనేది చాలా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అండ్ ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్లో ఆ రొమాన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అంటే నాచురల్గా అంటే బయట ఇప్పుడు వరకు చూడండి సినిమా తెర మీద చూడండి మళ్ళీ చూస్తున్నాం అనేసరికి ఒక ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది అండ్ ఐ డోంట్ నో అంతవరకు అడల్ట్ అంతే ఎల్డర్స్ ఎంతవరకు తీసుకుంటారు అది అలాంటి సీన్స్ బట్ యంగ్స్టర్స్ డెఫినెట్లీ అలాంటి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో అది ఒక ఎలిమెంట్ అయిపోయింది అండ్ మన ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు నుంచో అండి ఫ్యాక్షనిజం ఉన్న టైంలో ప్రతి సినిమా ఫ్యాక్షనిజం చేసాం అరుంధతి వచ్చిన టైంలో మళ్ళీ మాకు అదే ట్రెండ్ వచ్చింది రంగస్థలం తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాయి ఇప్పుడు విలేజ్ సినిమాలు వస్తాయి సత్యమానం బౌతుతో ఫ్యామిలీ సినిమాలు సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే లిప్ లాక్ ఓకే అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి సినిమాలో లిప్ లాక్ కావాలి సో ఎంత ఫ్యామిలీ సినిమా అయినా కూడా ఒక ఒక చిన్నది ఒకటి పెడదాం డైరెక్టర్ వద్దు అనుకున్నా కూడా కోరియోగ్రాఫర్ పెట్టేస్తారు సాంగ్ సో అలాగా మీరు ఇప్పుడు ఊరంతా అనుకుంటున్నారు దాంట్లో బాగా పడినటువంటి సీన్స్ ఏమన్నా అంటే అనుకున్నా మీరు చేసినటువంటి సీన్లలో నాకు అంటే పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఏంటంటే అందరూ క్రూప్ ఒకటి ఉందండి అంటే సాంగ్లోనే ఒక మాంటాజ్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాలకొల్లో తీసినప్పుడు ఓకే అప్పుడే గెటింగ్ ఇన్ టు ద మూడ్ అంటే క్యారెక్టర్ దాంట్లో వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు మేఘాతో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఒక చిన్న వాళ్ళ దగ్గర అది అప్పుడు బాగా చేసినప్పుడు బాగా అప్లాజ్ వచ్చింది ఓకే వాళ్ళ అక్కడ క్రూల అడిగారు మాట వీళ్ళని నిజంగానే లవ్ చేసుకుంటారా ఏంటి ఇద్దరు అని అంటే లేదు ఇంకేం లేదు ఫ్యూచర్లో తెలియదు అని చెప్పారు కానీ ఆ సీన్ వరకు చాలా బాగా పడింది తను కూడా చాలా వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ తను కూడా అండ్ షీస్ దాన్ బెంగాలీ ఫిల్మ్స్ ఆల్రెడీ ఒక రెండు బెంగాలీ ఫిల్మ్స్ చేసింది ఓకే ఓకే అలాగా షీస్ షీస్ బిన్ అన్ యాంకర్ ఇంత ముందు అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి తనకి యాంకర్గా ఓకే అలాగే షీస్ బిన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి షీ వాజ్ షీ వాజ్ వర్క్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ సో తనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ అలాగ కోస్టార్ ఒకళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తుంటే యాక్టింగ్ బాగా చేస్తుంది మనం కూడా చేయాలని ఒక ఇప్పుడు కథాంశం మొత్తం ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరుగుతుందా లేదా లవ్ లవ్ బర్డ్స్ లేదా లవ్ బర్డ్స్ అని అలాగే అదే ఎంటైరిటీలో ఒక యూనివర్సల్ ఫిల్మ్ తీయాలన్నా డైరెక్ట్ తీసినట్టు ఉన్నారు ఓకే లవ్ స్టోరీస్ లవ్ స్టోరీ ఉంది అల్టిమేట్లీ లవ్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి ఓకే అక్కడే కదా పెళ్ళి అవ్వాలి ఫ్యామిలీ దగ్గర సో అంతే 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 అదే అదే ప్యాటర్న్లో వస్తుంది ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఒక కుటుంబం అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అలాగో ఒక విలేజర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ లాగా అవుతే అంటే ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పబోయే అవకాశం ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఈ సినిమాలో అంటే మెసేజ్లు పెద్దగా ఏం లేదు అంటే అంటే ఒక పలాన కుటు ఒక పలాన ఊరు గురించి చెప్తాం ఓకే రామపురం అనేది ఒక క్యారెక్టర్ మెయిన్ ఓకే ఓకే అదే మెయిన్ హీరో అంటే సినిమాలు ఆ ఊరే దట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆ విలేజ్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పట్టింపులు ఏంటి వాళ్ళ క్రమశిక్షణ ఏంటి అంటే ఎందుకు అలా ఉంటారు సో ఒక బయట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి సిటీ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి వచ్చేవాళ్ళు ఆ ఊరు వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రాక్టికాలిటీ నేర్చుకుంటారు ఇంట్లో ఊరు అంటే ఇమోషన్స్ సో ఇమోషన్స్ ప్రాక్టికాలిటీ అనేది రెండు పెద్ద విషయం సో రెండు చాలా పవర్ఫుల్ విషయం సో ఇమోషన్ వర్సెస్ ప్రాక్టికాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాం అంటే ఇమోషన్ విన్ అవుద్దా ప్రాక్టికాలిటీ విన్ అవుద్దా ఎక్స్పీరియన్స్ విన్ అవుద్దా లేకపోతే టాలెంట్ విన్ అవుద్దా సో ఈ దీని మీద అంటే ఊరు అనేది ఒక ఇమోషన్కి ఒక గుర్తు క్యారెక్టర్స్ అనేది మన హీరో హాస్టల్
ఇప్పుడు ఎవరండి కాలేజ్ ఎక్కడ చూస్తే కాలేజ్ ఎవరు మొత్తం ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్లో మొత్తం ఫిఫ్టీ డేస్లో అయితే ఈ వాతావరణం ఇప్పుడు రిలీజ్ దగ్గరగా ఉంది మరి థియేటర్స్ ఏమన్నా బయర్స్ ఎలా ఉంది సపోర్ట్ ఏమన్నా ఐడియా అది నాకు అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు ఆ విద్య తెలియదు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంట్లో ప్రొడ్యూసింగ్ చేసినా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్స్ అది ఒక సముద్రం అండి మా లోపల వెళ్తే కానీ అందులో ఉండి రోజు పడుకొని లేస్తే కానీ మాకు తెలియదు మాకు ఏం జరుగుతుంది సో ఏంటంటే ఒక మంచి పెద్ద పెద్ద మెంటర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ సో వాళ్ళని నమ్ముకొని వెళ్ళిపోతే ఒకటి దట్ ఈస్ గుడ్ లేకపోతే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది థియేటర్స్ తెలుసు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తెలుసు అంటే వాళ్ళు సొంత పిఆర్తో వాళ్ళు చేసుకుంటారు నేను జనరల్ సాయిబాబా గారి టెంపుల్కి వెళ్తాను అంటుంటాను అప్పుడప్పుడు ఆయన హనుమంతుడు సాయిబాబా గారు వాళ్ళు ఇద్దరు దేవుడు అంటే నేను ఎక్కువ మొక్కేది మొక్కే సో మామూలుగా అంటే రేర్ అది ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో అనిపించినప్పుడు వెళ్తాను వెళ్తాను ఎవ్రీ థర్స్డేస్ అలాగే వెళ్ళేది ఉండదు ఓకే బట్ ఏదైనా ఉంటే వెళ్తాను అప్పుడప్పుడు సాయిబాబా వెళ్తే సాయిబాబా టెంపుల్ ఎప్పుడైనా మనసు బాగాలేదంటే అక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్కి వెళ్తాను వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుంటాను ఏదో మాట్లాడతాను ఎంతో వచ్చేస్తాను తిరిగి అంతే మా వీతి న్యూస్ తప్పన మీ యొక్క ప్రేక్షకులు మీ అభిమానులు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలరు ప్రతి సినిమా గురించి కానీ ఈ త్రీ ప్రేక్షకులకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నేను చెప్పదలిచింది ఏంటంటే పెద్ద ఏం పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఫ్యామిలీ మెంబర్గా నేను ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ నేను పోషించలేదు కాబట్టి అండ్ సినిమా సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా మేము అనుకుంటున్నాం మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నాం అది ఎంటర్టైన్ చేస్తే మాకు సంతోషం అండ్ మీరు సంతోషపడితే మేము సంతోషపడతాం సో ఈ సమ్మర్లో వస్తుంది సమ్మర్లో మంచి ఫ్యామిలీ సినిమాస్ వచ్చి హిట్ అయిన చరిత్ర ఉంది సో హోప్ఫుల్లీ ఈ ఫిల్మ్ మీరు చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను అన్ని బ్యాడ్ ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది నేను నేను మాట్లాడాను కానీ సినిమా మాట్లాడితేనే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మీ యొక్క సినిమా విశేషాలు మా వీతి తరపు పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదండి మరి తన యొక్క సినిమా విశేషాలు మరి చిన్ననాటి నుంచి పడుతున్నటువంటి సంభాషణలు మరి ప్రజలు ఉన్నటువంటి ఆదరణ ఏవైతే ఉందో వాటినంటి గురించి కూడా మనకు నవీన్ విజయ గారు హీరో గారు మనకు ఈ విధంగా తెలియడం జరిగింది చూస్తున్న విధంగా కెమెరామెన్ అరెస్ట్తో మిస్ వెళ్తాను